El Turnitin és una eina que la UPF posa a la nostra disposició a tots els professors al Moodle i que serveix per dues qüestions per bé que majoritàriament la gent només en coneix una. La més coneguda és el seu ús com a eina per evitar o revisar que no hi hagi plagis en, en els documents que pengen els, els estudiants. I, doncs, evidentment, és, és molt útil, és uh, una aplicació que és capaç de comprovar si el text que ens han penjat els estudiants té similituds amb tota una sèrie molt àmplia d'altres textos, d'altres treballs d'estudiants, de materials a internet, etc. Té algunes limitacions que, idiomàtiques, no podem veure la traducció, però en aquest sentit és molt útil. I aquesta, aquesta funció és prou coneguda, però el que no se sap gairebé gens és que el Turnitin també és una eina de correcció de treballs i d'exàmens i que com a tal doncs, eh, dona tota una sèrie de facilitats que, que agilitzen i, i jo diria professionalitzen la correcció dels treballs i exàmens. I aquesta basant del Turnitin menys coneguda és la que jo doncs, volia compartir amb vosaltres. La veritat és que vaig descobrir el Turnitin com a eina d'avaluació gràcies a la visita d'un professor fent un intercanvi Erasmus, un professor escocès que ens visitava i que no recordo ara exactament com va anar, però la qüestió és que va veure que teníem el Turnitin i em va dir, va bé, oi, per corregir, em va fer un comentari i vaig dir, jo no sé, no sé què és això, i m'ho va ensenyar. I em va ensenyar en pantalla eh, com ell utilitzava el Turnitin en les seves assignatures i allà em vaig donar compte de, del potencial enorme que tenia aquesta eina, perquè esclar, no només estava veient la eina, sinó que estava veient l'exemple que ell m'estava posant. Em va ensenyar una rúbrica, eh, la clau del, del, del Turnitin com a eina d'avaluació és que facis una bona rúbrica i l'apliques. I clar, vaig veure la seva rúbrica aplicada i em vaig donar compte doncs, que et donaves un feedback molt, molt més ajustat a l'estudiant, tenia l'estudiant la rúbrica al davant molt clarament aplicada perquè l'estudiant acostuma a oblidar la rúbrica que li has donat per fer el treball i tot això agilitzant el temps i permetent de tenir còpies digitals de tot no? i per tant de, de guardar-ho tot en repositori molt fàcilment. No? I en dues hores que vam estar junts em va explicar el funcionament i a partir d'aquell moment vaig seguir trobant jo sola. Per accedir al que jo us ensenyo ara i a la manera de corregir, el que s'ha de fer és sempre clicar en, el, en la icona del Turnitin que has obert perquè els estudiants pengen allà els, els seus treballs. A continuació, cal anar a la Submission Inbox per obrir els treballs dels estudiants i el mateix Turnitin en si. Fent clic a qualsevol treball, s'obre aquest treball i també tots els altres al darrere. Un cop al Turnitin, cal clicar a Great Mark per activar les opcions de correcció. En trobarem de diversos tipus a la dreta i totes les podem visualitzar i manipular a través dels botons de la mateixa dreta. La primera, la primera opció, Commonly Used, és la correcció del text directament. El Turnitin permet inserir etiquetes amb comentaris propis o etiquetes estàndard que ja tenim per aplicar repetidament per problemes que són repetitius. La segona opció és el Text Common, que permet inserir un comentari al treball amb text lliure, una opció doncs, molt, molt útil. I la tercera eina és la de la rúbrica, la rúbric. Per aplicar una rúbrica cal, lògicament, primer crear-la. Per crear una rúbrica cal fer clic a la icona amb una eina que hi ha al costat del títol amb el nom i codi de la signatura. Aleshores se'ns obre l'aplicació per crear i manejar les rúbriques. Per fer-ne una de nova només cal triar Create New Rubric del menú desplegable a dalt a l'esquerra. Hi ha diverses opcions possibles de rúbrica, podem fer-la quantitativa o qualitativa, podem assignar percentatges i puntuacions a les escales i jo us en mostro un, un exemple que, que el teniu en pantalla. Un cop feta la rúbrica, cal aplicar-la als treballs fent clic al botó Attach this rubric to this assignment i ja podem tancar el gestor de rúbriques i començar a aplicar les puntuacions directament sobre cada treball. Els estudiants, a més, podran veure la nostra correcció en pantalla al Turnitin o també poden optar per baixar-se-la en format PDF. Doncs el més important és tenir clara la rúbrica de correcció amb les puntuacions i descripcions d'objectius assolibles. Això és sens dubte el més important de tot perquè hi hagi un resultat el més satisfactori possible. També és molt recomanable explicar bé als estudiants com revisar el treball corregit 
perquè normalment no tenen pràctica i no, no se'ls donen unes mínimes directrius i aleshores si no, si no els explica com fer-ho no ho saben veure i tampoc són conscients de que no ho saben veure. I moltes vegades si no pregunten, doncs pot ser que no mirin el feedback que donem a través del teu vídeo. Sí, jo diria que la motivació per emprar aquest recurs és triple. En primer lloc, els estudiants mateixos en surten molt beneficiats perquè es professionalitza la correcció, ells reben un feedback molt més acurat, eh, tenen moltes més opcions de, d'entendre per què se'ls ha valorat com se'ls ha valorat i el nivell de sofisticació de la correcció augmenta considerablement, tot i que no és obligatori, pot ser major o menor, però es fa factible. Per tant, primers beneficiats els estudiants. El, el segon motiu, jo diria, és que també es beneficien molt els professors perquè mm, tot això que ho explicar bo pels estudiants ho poden fer d'una manera àgil, ràpida i jo afegiria segura perquè, clar, ho tens tot guardat en format digital, ho pots recuperar d'altres anys per comparar, ho pots recordar per aplicar en anys posteriors i, i a més a més, doncs, per qualsevol dubte de l'estudiant, doncs, queda, queden en format digital, no? Per tant, agilitza i incrementa la seguretat en el cas del professor. Però a més a més hi ha un tercer motiu que, que no és menys important en absolut i, i que té que veure amb, doncs, que en el fons estem fent un benefici també pel medi ambient, perquè utilitzar el turnitin com a eina de correcció doncs, eh, redueix, permet reduir encara més l'ús del paper en quantitat i no només això, sinó que també permet reduir els desplaçaments dels estudiants, perquè els estudiants no necessiten venir a recollir un treball o un examen per veure el feedback del professor i fins i tot, jo diria, pot uh, reduir les, les tutories necessàries després d'examen perquè com que permet un feedback tan acurat, doncs pot haver-hi més d'una tutoria que no sigui necessària fer-la perquè realment estigui resolta en l'explicació que es proporciona en el turnitin, en, en la correcció. Per tant, ens estalviem moviments amunt i avall d'estudiants només per recollir material i guanyem en qualitat, en professionalitat i en estalvi de temps. Jo crec que, que és bastant suficient tot això per engrescar a tothom a utilitzar aquesta eina. I, i res més, espero que doncs, hagi estat útil aquesta breu explicació d'algú que l'utilitza amb, amb, amb molt, molt moderadament i molt modestament, però que crec que doncs, és bo que tothom sàpiga que existeix aquesta opció.